Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian Swastiastu, namo buddhaya Salam kebajikan Rekan media dan para pemirsa di seluruh tanah air Hari ini kami mengambil kesempatan melakukan konferensi pers Terkait dengan peluncuran satelit Nusantara 2 Dapat kami sampaikan bahwa Uh, satelit Palapa D yang terletak di uh, satelit orbit 113 derajat bujur timur yang saat ini uh, sedang melayani 23 lembaga penyiaran televisi dan 8 radio akan deorbit pada selambatnya April tahun uh, maaf selamat lambatnya akhir Juli tahun 2020 ini untuk itu Indosat telah bekerja sama dengan PT Pasifik Satu Santara atau PSN untuk meletakkan satelit baru di orbit 113 bujur timur tersebut dan pada uh, sore hari kemarin pada tanggal 9 April sekitar pukul 18.46 B, satelit Nusantara 2 sesuai dengan jadwal telah diluncurkan dari Sichang Satelit Launch Center di Sichu, Tiongkok menggunakan roket Long March 3B. Satelit Nusantara 2 direncanakan itu ditempatkan di slot orbit 113 bujur timur tersebut ya untuk menggantikan satelit 8D yang segera berakhir masa operasinya sebagaimana tadi saya sampaikan. Namun, peluncuran satelit Nusantara 2 tersebut mengalami beberapa kendala roket peluncur yang mengakibatkan tahap ketiga beberapa menit sebelum masuk ke orbit, ya, satelit tersebut gagal atau lulus atau hilang tek. Atas kegagalan peluncuran satelit Nusantara 2, maka ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh atas satelit maupun oleh Kominfo. Di antaranya, eh, kelanjutan pelayanan satelit Palapa, di, dua, Palapa D, terutama layanan penyiaran televisi. Mengingat banyak televisi nasional sebagaimana saya sebutkan tadi, 23 televisi dan 8 radio, ya, terutama layanan penyiaran televisi tersebut menggunakan satelit Palapa D untuk memancarkan siarannya ke seluruh wilayah Indonesia. Permasalahan lain adalah terkait dengan regulasi satelit internasional yang harus dipenuhi oleh Indonesia dalam penggunaan filing satelit Indonesia. Permasalahan ini tentu akan diantisipasi oleh Kominfo ke International Telecommunication Union. Kementerian Kominfo bekerja sama dengan operator, operator satelit untuk memastikan bahwa layanan penyiaran televisi dan radio yang selama ini dilakukan oleh Palapa D, satelit Palapa D, Ya, akan tetap jamin pemancarannya dan tetap memberikan layanan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kementerian Kominfo juga akan menyampaikan di forum internasional ITU agar kegagalan peluncuran satelit Nusantara 2 tidak memberikan efek yang merugikan bagi penggunaan filing satelit Indonesia sehingga Indonesia dapat mempertahankan hak penggunaan satelit di slot orbit 113 bujur timur tersebut. Sekali lagi, kami telah melakukan pembicaraan dengan baik operator te uh, telepon seluler dalam hal ini Indosat maupun bersama mitranya PT PSN ya, di mana kepada kami disampaikan akan diambil atau dilakukan berbagai kebijakan untuk memastikan bahwa tidak terjadi interupsi pelayanan satelit kepada perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga penyiaran. 
satelit Palapa D, D saat ini melayani hampir semua lembaga penyiaran yang ada di Indonesia. Karenanya jaminan dan usaha akan dilakukan sebagai backup plan untuk menggantikan Palapa D yang sebentar lagi akan di de orbit. Perusahaan seluler Indonesia dan PSN dalam hal ini akan mengambil berbagai langkah-langkah strategis ya yang penting agar pelayanan itu tetap terjaga baik. Ada beberapa alternatif yang disakukan, termasuk kami telah membicarakannya dan Menteri Negara BUMN, Bapak Erick Thohir, untuk potensi-potensi menggunakan dalam jangka pendek satelit satelit yang tersedia di orbit yang saat ini sedang melayani kebutuhan ruang angkat dan telekomunikasi serta penyiaran Indonesia ya dapat digunakan untuk memastikan layanan broadcasting Indonesia tetap terjaga dengan baik untuk detail ya terkait dengan masalah eh, peluncuran dan kegagalan peluncuran satelit tadi malam dan backup plan yang akan dilakukan untuk memastikan tergetarnya dan kontinuitas layanan lembaga-lembaga penyiar atau broadcasting di Indonesia saya persilakan Bapak Adi Woso untuk ke memberikan keterangan lanjutannya kepada Pak Diwos sebagai pimpinan PT Satelit Nusantara untuk menjelaskannya uh, Terima kasih Bapak Menteri uh, Assalamualaikum warahmatullahi kepada semua uh, seperti diketahui bahwa Satelit Nusantara 2 kemarin diluncurkan dari Sicang jam 18.46 WIB dan pada stage ketiga roket tersebut di mana stage pertama dan stage kedua itu beroperasi secara nominal stage ketiga itu memiliki dua roket dan salah satu roketnya tidak menyala sehingga tidak mendapatkan kecepatan yang cukup untuk masuk ke orbit yang telah ditentukan dalam hal ini ketinggiannya satelit tersebut hanya sekitar 170 km dengan kecepatan 7.100 meter per detik dan kemudian e, jatuh ke lautan dan tidak bisa di, e, diselamatkan sehingga satelit tersebut e, hilang dan tidak e, bisa, di, bisa dipergunakan dan seluruh satelit tersebut diansuransikan secara penuh mungkin begitu Pak e, laporan kami Pak Terima kasih Pak Adiwos. Saya persilakan Pak Bayu dari Indosat juga untuk menjelaskan contingency plan yang akan dilakukan untuk memastikan bahwa layanan yang ini menggunakan satelit Palapa D, khususnya layat, layanan broadcasting TV dan radio, dapat terus berjalan. Untuk itu saya persilakan Pak Bayu untuk memberikan keterangan. Terima kasih Pak Menteri. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati, dengan berat hati kami sampaikan bahwa semalam peluncuran satelit tidak sukses, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Saat ini dapat kami sampaikan bahwa Palapa D masih beroperasi dengan normal 100%, sehingga saat ini boleh dikatakan uh, tidak ada dampak sama sekali. Namun demikian, uh, karena satelit akan memasuki end of life, maka uh, sebagai contingency plan untuk memastikan uh, bahwa layanan yang diberikan oleh Palapa D tetap berjalan dan tidak mengalami gangguan, kami uh, sudah melaksanakan uh, bisnis continuity plan atau rencana kesinambungan bisnis Salah satunya adalah dengan uh, mencari satelit pengganti. Kami akan terus memastikan uh, layanan yang diberikan kepada pelanggan, khususnya pelanggan-pelanggan uh, broadcaster, penyiaran, maupun uh, pelanggan untuk komunikasi, 
bisa kami layani dengan baik dan uh, tidak terganggu layanannya. Demikian uh, Pak Menteri yang bisa kami sampaikan. Uh, atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bayu. Selanjutnya, uh, sisi regulasi, uh, saya persilakan Pak Ismail, Dirjen LPPI Kominfo untuk memberikan uh, keterangan atau menjelaskan tentang lanjutan yang terkait dengan regulasi dan aturan-aturan internasional. Saya persilakan. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Uh, kami menjelaskan bahwa uh, kondisi contingency plan ini harus kami tindak lanjuti dengan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan International Telecommunication Union yang uh, telah memberikan hak kepada Indonesia untuk mengoperasikan uh, satelit di slot orbit 113 Bujur Timur. Uh, segera setelah kami memperoleh keterangan resmi, surat resmi dari operator telekomunikasi dalam hal ini Indosat dan PT PSN, kami segera akan mengirimkan surat kepada International Telecommunication Union untuk menetapkan status dalam status post major. Uh, kebetulan kita sudah pernah mengalami case yang sama uh, terhadap kondisi ini seperti yang terjadi dengan satelit Telkom tiga tahun yang lalu dan Alhamdulillah uh, dalam kondisi yang demikian secara normalnya kita akan mendapat perpanjangan waktu untuk menyiapkan ke satelit baru kembali pengganti agar seluruh frekuensi yang sudah ditetapkan di dalam uh, slot orbit 1113 Bujur Timur tersebut dapat tetap menjadi milik bangsa Indonesia dan dioperasikan ke depannya. Langkah-langkah ini akan kami tindak lanjuti segera dan uh, sebagaimana kami ketahui bahwa deadline untuk penyampaian proposal pada sidang terdekat dari Radio Regulation Board yang akan diadakan pada tanggal 6 sampai 15 Juli 2020. Deadline-nya adalah tanggal 15 Juni 2020. Jadi sebelum tanggal tersebut kami sudah akan menyampaikan sebab-sebab uh, kegagalan ini dan semoga pada sidang uh, terdekat dari Radio Regulation Board itu uh, hak uh, filing Indonesia 1113 Bujur Timur beserta seluruh frekuensinya dapat diperpanjang kembali. Demikian Pak Menteri penjelasan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ismail. Jadi eh, cukup jelas bahwa yang pertama di sisi jangka pendek, ya layanan satelit untuk kebutuhan broadcasting Indonesia akan terjaga dengan baik, kualitasnya akan tetap sama seperti tadi disampaikan. Dan yang kedua untuk kebutuhan jangka panjang, pemerintah akan berkomunikasi dengan ITU segera di dalam WI yang berikutnya uh, untuk memastikan slot orbit 13 derajat bujur timur itu tetap masih bisa digunakan oleh Indonesia uh, para pemirsa sekalian rekan-rekan media dapat saya sampaikan bahwa kebutuhan jaringan broadband di Indonesia baik kebutuhan jaringan uh, fixed broadband maupun mobile broadband seperti spacecraft ini akan terus dijaga dan diusahakan karena memang kebutuhan broadband Indonesia dari waktu-waktu sangat besar secara khusus kita juga membutuhkan spacecraft kapasitas spacecraft yang banyak dan besar karenanya komunikasi dan relasi yang dibangun baik dengan operator seluler dengan perusahaan-perusahaan penyedia roket maupun launchernya penyedia uh, sorry maaf saya ulangi penyedia satelit maupun roket launchernya ya dengan IU sebagai regulasi internasional terkait dengan kebijakan penempatan uh, orbit satelit ya maupun dengan pengguna-pengguna satelit akan terus kami usahakan dan jaga sehingga kebutuhan jaringan broadband khususnya yang berkait dengan mobile broadband dan satelit dapat tetap terjaga dan memenuhi kebutuhan ruang digital dan telekomunikasi Indonesia masa sekarang dan masa depan sebagai pengantar itu yang saya sampaikan apabila ada pertanyaan pertanyaan saya persilakan ada ada Ada. Kalau tidak ada yang spesifik pertanyaannya, maka demikian eh, pensi pers saat ini 
Dan kita sekali lagi kita harapkan bahwa semua pihak tetap menjaga agar kebutuhan uh, ruang digital dapat terjaga dengan baik, agar lembaga-lembaga penyiaran dapat tetap bekerja dengan baik. Sekali lagi kita sedang dalam masa darurat uh, kesehatan COVID-19. Kami harapkan ya kita semua, warga uh, negara Indonesia, segenap ma anggota masyarakat, Ya, dan industri-industri yang berada dalam ekosistem Kementerian Kominfo tetap mengikuti seluruh protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah di rumah, jaga kesehatan, ya. Dan bersama-sama kita putus mata rantai COVID-19. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sayo, Om Namo Buddhaya. Selamat sore.